start really hard in the league. We have to show we are ready to fight. Middle of the park. K finds Vela. Good ball here. Rossi with a shot. In! It's the first goal in LAFC history! I think it was great. I think the, the team performance was really nice. A shot and a save! Miller with the left hand. We worked hard because, of course, it was a difficult game. They played really well. But the team never give up. Always try to win the Directo game. Marca Donosti, we, we, we con John Cueva. History made at Central League. History made, ¿eh? Cómo venden las cosas los americanos y qué bien las cuentan los compañeros de Eurosport, como Agustín Galán, que ya sabéis que es la persona que más sabe de MLS en España. Hola, Agustín. Muy buenas. Hola, muy buenos días, John. ¿Cómo hacen esta, esta gente las cosas? Lo, lo, lo vende bien, ¿eh? O sea, esta es gente de vender bien, de coger un producto, de saber empaquetarlo y de saber ponerlo ahí, de... Y, y de saber vender la llegada de Vela a la MLS como un acontecimiento mundial. O sea, parece que han fichado a Kobe Bryant, ¿eh, Agustín? Para ellos es su Kobe Bryant particular y la verdad es que en temas de marketing y saber vender el producto debemos tomar nota aquí en España de cómo se hace allí todo aquello. Carlos Vela, en el pospartido, hablando de su debut como nuevo jugador del Los Ángeles Fútbol Club. Bien, la verdad que contento, te digo, por a poder ayudar a mi equipo con una asistencia. Obviamente... Eso está empezando, me falta todavía los partidos para dar mi mejor nivel, pero creo que, que va a ser bonito porque la liga es competitiva, es muy física y eso me va a ayudar a, a nuevos retos y a, a querer trabajar más para poder estar por encima de, de todos aquí. Básicamente, Agustín, a currar un poco más, porque está hablando de liga competitiva, de nivel físico, y es que como que sonríe incluso en la, en la respuesta, vamos a decirlo también, después de un buen debut de Vela en su primer partido en la MLS. ¿eh? Sí, sorprendente el debut de Los Ángeles Fútbol Club, ganando en un campo nada sencillo como el de Seattle Sounders. Llevaba estaba 10 meses sin perder en, en el Century Link Field, y ahí llegó Los Ángeles con un equipo nuevo, con muy poca compenetración entre ellos, y con Vela al mando en la media punta, una asistencia de gol y los primeros tres puntos. El, el primer partido ha sido inmejorable, pero físicamente es verdad que les queda mucho por mejorar a este equipo. Eh, hay que decir que Seattle, que nos puede sonar así al equipo este de los Supersonics de baloncesto, o sea, es lo que decías tú, es un, uno de los estadios complicados y han sido campeones también ellos de, de la MLS y que no es como debutar contra, allí no hay ascensos, pero contra un recién ascendido, contra uno de los equipos de abajo. No, no, el debut era complicadísimo. Son los campeones de hace dos temporadas, subcampeones del último año y vienen también con, con aspiraciones de conseguir eh, no solo los playoffs sino el título esta temporada también así que no hay que valorar como algo menor ese, esos tres puntos porque lo que ha conseguido Los Ángeles hacía mucho tiempo que un equipo debutante no dejaba tan buena impresión en su primer partido eh, Sufren un poco al final, ¿eh? yo vi el partido también y Agustín acaban un poco uh -huh. aculados ¿eh? Sí, acaban aculados, al final el factor campo era muy importante, era, había 40.000 personas además y siempre había mucha expectación por querer ganar al nuevo equipo, que además tiene el jugador más valioso de toda la competición, que, que es Carlos Vela. Y sí, sufrieron bastante. Realmente creo que la, la victoria es un poquito engañosa y en los siguientes partidos va a sufrir bastante más Los Ángeles. Un Vela que quería agradecer a su nueva afición, el desplazamiento, porque hubo gente, pese a que este equipo tiene un partido de vida, que llenó uno de los fondos para la afición visitante en ese estadio de Seattle. No, agradecer obviamente el que vengan hasta acá y aparte sin, sin, sin habernos visto jugar casi nunca, bueno, nunca y, y pues feliz de poder de haber dado una victoria y que haya valido la pena el, el venir hasta acá. A mí yo no me he terminado de acostumbrar a esto Agustín, o sea, es un equipo que tiene un partido de vida y de lo bien que lo están vendiendo, pues no sé si había 500 o 1000 personas que se fueron de Los Ángeles a Seattle que no está cerca y super equipados allí todos con la camiseta, con bufandas, con banderas, con, con los paños estos que llevan los argentinos perfectamente, no sé, va en serio este equipo, parece. Sí, va bastante en serio en cuanto a la afición. Hay un poquito de trampa porque Los Ángeles se ha fundado desde cero, pero ha cogido un poco la herencia de Chivas USA, una franquicia que era hermana de las Chivas de Guadalajara, desapareció en 2014 y había pequeños grupos de aficionados que se han vuelto a juntar ahora con Los Ángeles haciendo suyo al equipo. O sea que ya venían juntos desde antes y ahora en cuanto han encontrado que hay un nuevo equipo que es rival de los Galaxy, pues rápidamente se han subido al carro y lo han demostrado no solo en Seattle, sino también en pretemporada, llegando a los campos universitarios en los que jugaban los partidos amistosos. ¿Qué se ha dicho del debut de Vela? Bueno, pues es sorprendente porque ha sido además... El gol fue muy rápido, ha sido el gol más rápido de un equipo debutante. El entrenador allí tiene muchísimo caché. Bob Bradley es el único entrenador 
el último entrenador que ha ganado con un equipo debutante, lo hizo en el 98 con Chicago, y ahora mismo pues eh, la euforia está desatada. Así que es una semana de disfrutar por completo, eh, alabar a Carlos Vela, alabar a Rossi, el primer goleador en la historia del club, eh, pero queda una semana también para dejar claro que les queda por delante todavía cinco partidos seguidos como visitantes. O sea, que el, el inicio no va a ser nada fácil, pero por lo menos esta primera semana sí hay que permitirles que, que disfruten de la dulzura de esa primera victoria. Es Agustín todavía porque no tienen el estadio terminado, ¿no? Eso es, eh, a finales de abril ya lo tendrán preparado, va a bastante buen ritmo las obras, ya cada, cada imagen o cada actualización de la información es, es más optimista, eh, pero por ahora tiene que jugar los seis primeros partidos de visitante, eso va a ser un hándicap bastante importante porque el equipo, como decimos, todavía no está conjuntado, pero después, cuando empiece, va a tener cuatro partidos consecutivos como local. Ahí podrá recuperar un poquito el ritmo. Pero aún así va a ser un, una temporada, insisto, de, de cierto sufrimiento para los ángeles. Lo que se mostraba primero un Carlos Vela, que de pronto le cuesta tener el ritmo de MLS. Ese fondo físico, de pronto, creo que a Carlos Vela le hace falta retomarlo, o mejor dicho, ganarlo, aprenderlo. Pero sin duda alguna, Hércules, la calidad cuando la pelota la tiene en los pies, cuando hay que encarar, cuando hay que meterle un caño a un rival, o cuando hay que meter un pase filtrado, Ahí está Carlos Vela. Bueno, es la magia que de repente tiene este maestro con la pelota. La pelota. Sabemos que tiene el buen trato del balón. Eh, tiene una inteligencia en el último tercio como cual, no cualquier otro. Estamos en, escuchando en, un en fragmento del pospartido en la ESPN, Agustín. O sea, vamos a, vamos a ser serios. Le viene de perlas a la MLS para empaquetar el producto un poquito. El, el que el equipo de Vela, que la nueva franquicia, que la nueva estrella empiece, empiece bien. Lo que pasa es que, eh, lo que me pregunta a mí la gente es, Agustín... Después de este inicio fulgurante, ¿cuál es el sitio de Vela y sobre todo de su equipo en esta liga que, que insistimos es bastante más competitiva de lo que la gente se cree? Yo creo que el objetivo principal para Los Ángeles este año va a ser eh, meterse en los playoffs y tomar un poco la estela del año pasado de Atlanta United con el Tata Martino eh, y ponerle una meta aún mayor, ponerle la lucha por el título sería algo osado porque hay equipos que están muy trabajados y vienen con muchos años de trabajo detrás. Así que yo creo que si se consigue meter en playoffs, eh, la temporada se puede dar como muy positiva para Vela y compañía. Hablabas del Tata Martino, que ha empezado fatal, ¿no? Que le metieron 4-0, le pintaron sí. la cara. Eh, venía como uno de los grandes favoritos, que este año todavía estaba más, más conjuntado. Tienen el fichaje más caro de la historia de la liga, Ezequiel Barco, un joven argentino de 18 años. Y en el primer partido, sin el propio Barco, 4-0 de Houston, que es uno de los equipos más discretos, por así decirlo, de la competición. Toda una sorpresa y, y lo decía Martino en la rueda de prensa, deja claro que al final el nombre no vale nada, menos aún en Estados Unidos, que está todo igualadísimo y lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desde ya para recuperar ese terreno perdido. Oye, y del resto de la jornada, eh, Agustín, sí que he leído críticas a Giovanni Dos Santos por su partido con los Galaxy, aunque ganaron 2-1 y Flores para sí. su hermano, ¿no? Sí, Flores para Jonathan Dos Santos. A mí hace ya tiempo que Jonathan Dos Santos me parece que está en un mejor momento en su carrera que, que el propio Giovanni. Hace mucho tiempo, que desde los tiempos del Villarreal o incluso antes, que no veo un buen partido de, del número 10. Pero sí le están dando bastante bastante cera, sobre todo en México. Allí están siendo bastante duros y han sido también bastante duros con, con Carlos Vela antes incluso de debutar. Era hasta cierto punto injusto porque no tenía competición y ahora ya cuando ha empezado la liga ya se podrá ver en qué estado está cada uno. Yo veo a Vela y a Jonathan Dos Santos bastante por encima de Giovanni. Y dos muy rápidas. Empezó ganando Villa 0-2, creo que es, uh -huh. ¿no? Contra Kansas City. Sí, y quería preguntarte un poco eh, por el resto de caras nuevas, cosas nuevas que hay en la liga. O sea, nos, nos suena pues eso a Keche, el chaval del Atlético que se ha marchado a, uh -huh. a Toronto, que sé que hay equipos ahora mismo también jugando como la Champions de, de Centroamérica, pero no sé si hay cosas nuevas en esta edición de la MLS que va a tener a, a Vela por allí. Bueno, las novedades, eh, hay nueve jugadores españoles, uno de ellos sí va a ser eh, compañero de Carlos Vela, Paul Calvet, pero no terminó de convencer en la pretemporada y, y han decidido cortarlo, como en la NBA. Pero vamos a ver, por ejemplo, a Ortuño en Real Salt Lake y también a John Vaquero, que salió el número cinco del Super Draft y está en Chicago Fire con Belko Paunovic. Además, le está dando bastante responsabilidad en pretemporada. Este fin de semana debutará y tiene muy buena pinta porque parece que va a tener bastante protagonismo en la banda izquierda al lado de, de Svastiger. O sea que va a ser una temporada en la que hay que seguir muy de cerca, no solo a Los Ángeles Fútbol Club, no solo a David Villa, sino también a lo que haga Vaquero allí en Chicago. Estuvimos hablando con él hace cosa de, de 10 días y o sea, el chaval yo creo que estaba esperando un poquito, a ver si tenía un poquito más de, de minutos, un poquito más de bolilla, pero uh -huh. bueno, pues lo, lo vamos a apuntar y lo vamos a seguir. Oye, pues Agustín, pues muchas gracias. Pues vamos a escuchar en Eurosport en esos partidos ahí de, de madrugada porque me imagino que el otro día teníais a Donosti pendiente de un partido de la MLS. O sea, hubo gente aquí en Donosti trasnochando y diciendo, venga, voy a ver el debut de Vela. 
Sí, sí, la verdad es que la respuesta de, del aficionado español ha sido muy buena. Terminamos el domingo pasado a las 4 de, de la mañana con el partido de Villa, pero bueno, muy contentos porque esta nueva temporada promete bastante. ¿Sabes cómo vas a estar muy contento, Agustín? ¿Cómo? ¿Tú qué coche tienes? Bueno, no me digas la marca, pero seguro no. que andas pensando en cambiar. ¿Seguro? Sí, un poquito sí. Pues te digo una cosa, cómprate un Seat Arona. Te vienes de Eurosport... Y yo te negocio un precio en Seat Lugaritz, ¿eh, Agustín? Ah, Tre bueno, perfecto. 13.900 euros, ¿eh? Por, por un coche, o sea, es un sub que es como un todoterreno, pero te vale también para ciudad, para esos atascos de Madrid, porque se maneja fenomenal. Todos los extras de Seat, toda la garantía de Seat, Seat por fuera y Seat por dentro, y a un precio espectacular, tú además te van a tener que hacer doble descuento, porque ya no es que seas oyente, sino además también colaboras en Radio Marca Donosti, o sea, que me dejas a mí que te lo negocie, y yo creo que lo bajamos de 13.900, ¿eh? Pues suena muy bien. Muchas gracias. Y suena muy bien también cuando lo arrancas y aparcado también. Espectacular. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Hasta luego. Pausita y seguimos. El debut de Vela en la MLS. Así nos ha quedado.